Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von ähm, Infinity Strash Dragon Quest Adventure of Die. Sorry Leute, ich kann es doch nicht lassen. Und zwar möchte ich ganz gern noch zwei, drei Dinge out. Oh! Wow, oh, nee, Dai war schon richtig. Äh, Moment mal, kann ich eigentlich zwei Moms mitnehmen? Nee, das geht nicht. Okay, äh, wir holen hier die, ähm, die Priesterin mit und wir holen Pop mit. Ganz normal. Sind die jetzt auch noch normal equipped? Das wäre ganz nice. Jo, haben ihr normales Setup. Sie hat ihr Setup jetzt verloren, weil ich jetzt das Setup bei der Nahkampf-Mom äh, abgespeichert habe. Das ist ein bisschen sinnlos, aber jo, was soll's. Ähm, jo, bla. Gut, alles klar. Jetzt hat sie ihr Set wieder. Das Magie-Set. Ich will mir sie auch wieder genauer anschauen. Sie hat jetzt hier Mittelheilung, Heilung, Heilzone. Also Verteidigung geht hoch. Das ist natürlich auch mega krass, ne? Darf man auch nicht vergessen. Solche Fähigkeiten. Und ich wollte einfach mal gucken, wie ist jetzt wirklich der Charakterunterschied. Und wie ist der Charakterunterschied, wenn ich zum Beispiel hingehe und sie dann mit äh, physischem Schaden ausrüste in der Nahkampfversion. Das wollte ich mir doch mal noch genauer ansehen. Bevor ich da jetzt irgendein Urteil treffe. So, hier. So, hier ist der physische Schadensreduce und so. Gut, der Nahkampf oder hier der Damage generell ist deutlich reduziert, ne, ist klar. Da haben wir hier diesen ganzen Heilkram, Mittelheilung. Hier haben wir noch diese Schussheilung auf der schwächste Geg äh, Mitspieler oder sowas, ne. Da haben wir hier noch dieses Nachladen, was sie dann immer machen muss, um ihre Skills nochmal... Ach so, mit Heilschleim. Das war, da war ja was. So, Moment, da, da ist irgendwo ein Metallschleim, brettert hier rum. Da hinten zum Beispiel, mach den mal gerade weg. So, das machen wir jetzt mal gerade und dann machen wir den Test weiter. Aber ich glaube, so als Kampfkünstlerin wird sie mir ganz gut gefallen, glaube ich. So, gehen wir nochmal rüber. Ich hoffe, der wurde jetzt auch wirklich erledigt. So, jetzt gucken wir nochmal diese RB-Skill da. Das ist einfach Heilung auf die Gruppe, ne? War das? Ansonsten, ja, sie hat hier halt trotzdem auch Mittelheilung. Das hat sie trotzdem hier auf sich, die Heilung. Aber hier dieses Nachladen, um das wieder auswirken zu können oder gewisse, gewisse Skills nochmal auswirken zu können, ja, das kann auch nachteilig sein. Rein von der Dauer. Vielleicht kann man es aber auch abbrechen. Ja, aber gut, jetzt sehe ich nicht den großen Unterschied. Weil hier hat sie auch nicht diesen physischen äh, Reduce, also dass sie hier mehr Verteidigung hat. Das darf man auch nicht unterschätzen, ne? Das könnte auch wichtig sein. Es ist ein bisschen langsamer, glaube ich, ne? Als Magierin. Aber hier Mittelheilung hat es halt trotzdem. Das hatte ich vergessen. Also, dass sie den Skill hat, das wusste ich. Aber, ja, dass der genauso funktioniert. Gut, sie kann hier nicht äh, selbstständig wieder aufladen. Das ist ein Nachteil, ne? Hier kann sie nur diese Schüsse da aufladen, wenn sie da Solo laufen würde. Gut, dann wäre sie selbst immer der schwächste Charakter. Ja, muss mal dann mal gucken, ob sie in der Magie-Version, ähm, also Solo, die bessere Version, äh, Variante ist oder, also hier in dieser Priester-Variante oder halt in dieser Krieger-Variante. Beides hat Vorteile. Hier der, ich finde den Skill halt voll krass hier mit dem physischen Damage Reduce, das da. Den finde ich halt nicht schlecht, ne? Einfach mal äh, so und so viel Prozent weniger physischen Damage, da hat man das da noch. Da geht schon einiges. Wenn man jetzt noch was Offensives wirklich dabei hätte, was richtig reinknallt, könnte es auch die Magier-Tante sein, die richtig stark ist. Ne? Da geht man halt nicht hier auf diesen physischen Damage, sondern komplett auf Magie und Heilung und Nachladen. Ja, geht ja doch schnell, ne? Dann hier die Heilung rausdonnern, physisch rausdonnern und dann wieder zum Beispiel irgendwas Offensives rausdonnern, ne? Geht natürlich schon. Ja, muss man mal gucken. Ich vergesse hier mal den Weg. War da hinten irgendwo. Äh, komm mal, schön. Wohin? Ah, da, genau. Einmal machen wir es noch mit der Priestertante dann in... Äh, Quatsch, mit der Kriegertante, Kriegermam. Dann in physischer Damage-Form, äh, beziehungsweise irgendwie ähm, Crit-Damage oder sowas. Versuche ich dir mal irgendwas zu geben, was wir noch so schönes da haben. So, hier, Heilung für alle. Mittelheilung. Und reinbollern. Was konnte ich hier eigentlich mit dem Special? Schuss. Jo, geht natürlich auch, ne? Und natürlich zum Beispiel auch, wenn man hingeht und dann skillt, dass diese Skills länger am Start bleiben. Hier physischer Damage Reduce und so, ne? Das ist natürlich dann auch nicht schlecht. 
So, Mom, mach was. Aber hier der Damage stimmt dann nicht so ganz. Also der Nahkampf-Damage. Da müsste halt was Offensives her im Magiebereich. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Oder irgendwie anders die Skillen, dass er trotzdem Damage macht. Keine Ahnung. Und dann halt auch ewig lang spielen. Dann dauert alles ein bisschen länger. Beziehungsweise man muss die richtigen Skills dann im Tempel auswählen. Und äh, wenn ich hier rede, rede ich immer davon Solo-Läufe, ne? Irgendwann ist ja Solo-Lauf-Tempel noch angesagt. Oder generell im Tempel halt gut überleben. Und dann ist das hier auf jeden Fall mega nice. Mit diesem physischen Damage Reduce. Vielleicht sogar, wenn ich die Gruppe hier als Heiler leiten würde, jetzt nur um durchzukommen in der Gruppe. Oder halt ähm, dann Solo. Dann ist natürlich nichts mit Gruppe, ist schon klar. <lacht> so. Bisschen gelevelt wieder, macht schon Sinn. Da steigt sie auch schön auf in beiden Klassen, soweit ich da informiert bin. So, und jetzt gehen wir mal rüber, äh, holen uns hier die Kampfkünstlerin mit. Ich bin mal gespannt, wenn die anderen Chars da ihre anderen Klassen da freischalten. Wie ist eigentlich der... Äh, so hat's, ja, gut. Das ist natürlich jetzt auch doof, man hat nie die Vergleichswerte, weil unten andere Skills drin sind. Also generell hier... Hätten sie das teilweise anders machen können, finde ich. Mit der Menü Menüführung, die ist manchmal ein bisschen ungeschickt. So, jetzt gucken wir mal, was könnten wir reinmachen bei der. Jetzt gehen wir mal voll auf physisch so, ne? Weil angeblich ist das ja alles physisch, was, diese, was, was sie so abzieht hier. Hm, ja gut, das ist jetzt alles noch nicht krass hochgelevelt, ne? Das ist halt der andere Nachteil jetzt. Hm... Naja, so viel ist da jetzt auch nicht, was ich da so krass reinmachen könnte. Also, wir sind hier im grauen Bereich. Hier, magische Crit Rate. Gut, das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Ich merke gerade, ich habe zu wenig hochgelevelt. Gut, egal. Ich gebe jetzt mal so hier Angriff und äh, Angriff und Erdhieb. Ne, magische Crit Rate ist auch nicht gut jetzt für uns. Hier. Ah, das ist Stufe 7 wenigstens. Das können wir holen. Angriff und Magie. Äh, ja. Ich muss eins weiter, Moment. So, Angriff nochmal. Hm. Ja, das ist nur bei Dai. Top Sach, ne? Ich muss noch ein paar Sachen freischalten. <lacht> ah, hier, Füße. Ah, naja, das hat ihr hier Junkel. Gut, jetzt einmal, um es bei ihr zu testen, könnte man es mal machen. Ich will das einfach mal sehen. Ich baue es jetzt bei hier Junkel mal aus. Muss ich nur dran denken, das wieder umzuswitchen. Ähm. Dann war noch irgendwo was mit physische Crit Rate und Magie. Ja, holen wir mal das mal noch rein, wahrscheinlich. So, dann gehen wir in den goldenen Bereich. Ist da was frei, was uns jetzt irgendwie weiterhilft? Angriff, Verteidigung, Verteidigung. Was war, war erwachte Kraft wieder? Hm, gut, egal. Rettendes Licht. Wenn Mom dies ausgerüstet hat, eigene LP wird bei Nutzung des Spezialangriffs um 60 reduziert. Ähm, was reduziert? Nee, äh, regeneriert, oder? Ja, genau. Das ist eventuell auch nicht schlecht. Kann sich auch schön hochheilen dann damit. Ja, ich kriege jetzt kein schönes Bild zusammen bei der. Ich kann jetzt mich auch hier bei anderen Klassen bedienen und die halt schwächer machen für den Fall jetzt hier mal. Das war nur, wenn Hiunkel das trägt, ne? Hier, wenn Mom in der Gruppe ist, regenerierst du für 6,3 Sekunden, äh, 6,3% deines verursachten Angriffs Schadens LP. Das war auch eine Frage, die in den Kommentaren gekommen ist. Also hier Junkel muss das anziehen und Mom muss in der Gruppe sein. Und dann kann hier Junkel sich auch hochheilen. Das war das Ding, ne? Ja, ich krieg hier schönes Bild zusammen, ne? Schade. Das bringt's jetzt auch nicht. Gut, ich mach das da jetzt mal rein. Ja, bin unzufrieden damit. Mach auch hier Wut des Bestienkönigs rein. Gucken mal, ob da wenigstens noch was Krasses ist. Aber selbst da nicht, oder? Waisenlehrling, was war das nochmal? Also da wird man hier geheilt. Ja, bei den perfekten Ausweichen. Magie, LP. Hm, Zauber, Abklingzeit. Boah, ich weiß nicht. Dein Wunderschlag. Wenn, die, wenn von Dai ausgerüstet. Beim Einsatz des Spezialangriffs werden 10% der maximalen HP wieder regeneriert. Auch nicht so schlecht als zusätzlicher Effekt hier drauf. Der, glaube ich, dann noch ansteigt wahrscheinlich, oder? Mal gucken. 
Oh, 34 Prozent. Wenn ich hier der Advanced Trash nutze. Ja, warum dann so viele Leute da unbedingt das immer mit Marm gemacht haben? Es gibt eigentlich bei vielen Klassen Möglichkeiten, sich gegen zu heilen, oder? Finde ich jetzt mal. Ich glaube, ich bediene mich mal ganz kurz hier. Jo, machen wir mal. Jetzt sind natürlich die anderen Klassen ein bisschen schwächer, weil da irgendwelche Skills fehlen. Aber das ist jetzt mal egal. So machen wir es jetzt mal und gehen in den Questbeginn. Jetzt ist es so mittelmäßig gelevelt. Das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Aber ja, so in der Richtung halt. Könnte man sie spielen. Oh ja, da macht sie auch schon ein bisschen mehr Damage hier nahkampfmäßig. Das merkt man schon. So, und jetzt hier bin ich den Tanz da. Oh, ho, ho, holy shit. Jo, da geht was, ne? Mit dem Tanz. Holla die Wald. Fee, dann hier heilen. Ich glaube, der war ja genau dieser Schuss da. War auch aus physischer Energie. Ja, da könnte man jetzt voll auf Crit Damage und so ein Kram noch gehen. Dann in der... Im Tempel da. Und da geht da schon einiges. Schon nice. Alter, gut, sie kann halt unterbrochen werden. Zumindest mal noch kann sie das. Vielleicht kann man das irgendwie skillen oder so. Sie kann sich da hochheilen. Ist schon nice, ne? Macht schon Laune. Merkt man jetzt alleine nur, wenn ich sie jetzt umgeskillt habe, was das schon ausmacht, ne? Krass. Guck mal, Chan weist mir den Weg durch diesen Wald, wo ich mich immer wieder verlaufe oder so. Und dann muss ich ja hier links rein. Ja, eigentlich ganz easy. Muss ich nur dran denken, die anderen Chars da wieder entsprechend auszurüsten. Ich lasse das jetzt mal so, dass die halt, das Mom immer mit ihrem Standard-Magiebild da rumrennt. Ist jetzt egal, sage ich mal. Da muss ich noch im Tempel ein bisschen fleißig sein, um da noch ein bisschen was freizuschalten. Oder generell noch in den verschiedenen Läufen. Wir haben ja noch zwei Kapitel vor uns und noch ein paar äh, Dinge, die wir noch gar nicht freigeschaltet haben. Aber das macht schon Laune. Vor allem, wenn die jetzt noch hier einen Skill bekommen würde, wo sie sich trotzdem noch defensemäßig da pushen könnte. Dann wäre es krass. Hier mit Verteidigung und so weiter. Wenn das ganz schnell gehen würde, dann wäre es Amok. Das kann sie ja im Moment noch nicht. Dann könnte man zum Beispiel auf den Fernangriff da verzichten oder auf den Tanz verzichten, je nachdem, wie man das Bild spielen möchte. Wäre schon nice dann, ne? Und dann halt Heilung mitnehmen, äh, physischen Redu äh, Schadensreduktion mitnehmen, äh, voll auf Crit, voll auf Angriff gehen und dann noch einen dritten Skill mitnehmen, halt dann Schuss oder halt Tanz oder was auch immer da noch vielleicht kommt, ne? So, Löwen sterbt. Hier könnte ich mich auch heilen dann, ne? Mit entsprechenden Fähigkeiten. Jo, nice. So, oh, da ist er sogar gestunt. Komm, dann machen wir hier den Tritt. Das ist natürlich auch nice dann. Alter Schwede. So, geben uns hier eine fette Heilung, wenn wir nicht unterbrochen werden. Hier wäre wieder ein perfektes Ausweichen gewesen. Wir hätten uns jetzt auch wieder geheilt bei diesem Skill da. Kann man auf jeden Fall, also bei diesem perfekten Ausweichen Skill da. Perfektes Ausweichen geht eigentlich noch relativ fair, finde ich. Vielleicht kann man das auch sogar skillen, dass man da noch eine etwas höhere Range hat oder so. Könnte sein. Vielleicht auch nicht. Aber ich finde, das kommt jetzt ein bisschen spät im Spiel, diese verschiedenen Klassen. Ob, und ob da überhaupt noch so viel kommt. Es wirkt eher so wie, wir bringen das mal hier noch unter. Jawohl, da ist er der Dritt. Jawohl, wie mal abgehen. <lacht> ich hatte gerade den Tanz gestartet. Ja, das macht schon Spaß. Das macht Bock auf mehr, sage ich mal. Mom geht ab. Wunderbar. Muss ich nur dran denken, äh, die Leute da wieder richtig zu, auszurüsten, wenn es soweit ist. Gucken wir uns noch einmal Storygram an, wie es da noch weitergeht. I say, this tournament has been quite a success, Mr. Samsa. Yes, and it's all thanks to you, Your Majesty. No, no. Gathering strong fighters to increase our country's strength was your idea. I merely agreed to it. Let us just hope we can gather many of them. Why, of course, Your Majesty. After all, that is our objective. Baran may be the enemy, but he's still your long-lost father. I don't want you to have the sword, if you're just going to use it to kill him. Please, ma'am. The power of the Dragon Knight 
It's a terrifying force that could destroy the entire world as we know it. Baron wants to use that power to wipe out humanity. But die here. He can use that same ability for good to defeat the Dark Army. That's the reason. He needs the Sword of Champions so he can face Baron. Listen, I don't want to fight with Baron at all, really. I want to show him something. That there's a different way for the Dragon Knight. Being raised by Grandpa, learning from Master Ravon, and having all my friends at my side through everything has made me into what I am. Either way, I need the Sword of Champions to match his demon Dragon Blade. And if it ever looks like I'm going down the wrong path, then I want you to go ahead and punch my lights out. <laughs> all right then, I'll do it. So much has changed since we went our different ways, but I promise I'll do everything I can to win the tournament. Oh, yeah! Okay, let's go see how Chu is doing. <gasps> He's not exactly strong. He always tries his best, though. <laughs> Pretty good, Chu. The Grandmaster and Miss Ma'am? You might be just as good a fighter as they are. But Grandmaster and I are the only ones you've ever sparred with. <laughs> Stop acting so tough, you puny little rat. Ha! Laugh while you still can, sleazeball! Just wait till I bust out my most powerful move! Here it comes! Chu's about to use his signature attack! Here goes! Run as fast as me! Ich find's irgendwie lustig. <laughs> Das war klar. <lacht> Looks to me like his confidence got the better of him. That knockout and the winner of this round is wrestler Gomez. Uh, how did he manage to counter my greatest attack? <lacht> Chu, this is hard for me to say, but I think you might have one weakness. You're still a little rat. Your limbs are too short. He can't reach far enough. I mean, that's gotta be a critical weakness for a martial artist. <laughs> Come on, try to cheer up. Oh, be quiet. You wouldn't get it. Even with all my training, I'll never make it in the martial arts. Why would I cheer up? You can still hold your own with ramming and headbutt attacks. You've got the strength. Do you really think a rat who fights with headbutts and ram attacks could be cool? I have to be cool, you hear me? The only reason I entered this tournament was to show Miss Ma'am how cool I am! <laughs> what? Even for a monster, that's awfully presumptuous! Will you pipe down? I knew from the second I saw you I wasn't gonna like ya. I get it. You're Miss Ma'am's ex-boyfriend, right? Here's two gold coins. Just forget about her, all right? You know, for a little rodent that taught himself how to speak, you're awfully dumb. Why, you? You dare strike a trained martial artist? You're gonna regret that. <laughs> well, I guess I'll let you off the hook for that one. Well, I guess we made a weird new friend today. So ähnlich wie sie das jetzt dargestellt haben, das wäre auch geil, wenn das so äh, gewesen wäre. So, man sieht seine Ansicht, wie er ganz schnell die, äh, die Hände dreht, die Faust dreht und richtig geil so als Wirbelwind angreifen will. Und dann sieht man, wie es jetzt in dem Fall war, Pop hält ihn zurück und er schlägt so ganz langsam zu. Das hätte man noch öfter als Gag irgendwie unterbringen können bei verschiedenen Leuten. Also auch wenn die Gegner zum Beispiel übermächtig sind oder so, gut, dann ist es schwierig, dann kann man auch die Charaktere... Schnell verunklimpfen sozusagen, bisschen die Magie rausnehmen. Naja, egal. Laba, laba, rababa. In der nächsten Folge machen wir hier weiter. Chaos im Finalkampf. Ich bin gespannt und dann geht's weiter. Ich bin auf jeden Fall heiß, bin auch heiß auf den Tempel. Da müssen wir auf jeden Fall demnächst auch wieder was machen. Hat man eigentlich einen Vorteil? Also, was ich da immer rede, es gibt irgendwie einen Erfolg, wenn man den Tempel der Erinnerung mit einem Char da macht. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Es sollte eigentlich zu finden sein. Hier, Schatztruhen, Amdo. Bla, äh, den Tempel der Erinnerung generell durchwandern, den Tempel der Erinnerung mit einem Charakter durchwandern. 
Ich denke, das ist mit mehreren Charakteren möglich, aber im Internet habe ich oft gesehen, dass da irgendwie Mom ähm, dann eine führende Rolle spielt, glaube ich zumindest mal. Kann so sein. Jo, und äh, weiß ich halt jetzt nicht, wenn man da zum Beispiel zockt mit nur einem Charakter, ob man dann hier ähm, Pops Eiszauber wird stärker. Bla. Also klar, rechts hier vor, äh, Vorhersage des Hüters ist, denke ich mal, nicht ganz unwichtig, dass da was Sinnvolles steht. Zum Beispiel mehr Bosse erscheinen, was mehr Level-Ups, mehr Skills bedeutet oder die Crits sind besser oder jetzt bei Mom irgendeine Heilung ist besser oder was auch immer halt. Ähm, und halt, wenn ich hier einen Charakter auswirke, äh, auswähle, wie dann die Level-Ups sind, könnten wir irgendwann auch mal noch testen. Können wir auch gerne in der nächsten Folge einfach mal testen, machen wir dann mal. Jo, ich wünsche euch was, da fangen wir direkt hier mal an und testen das mal aus. Jo, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, ciao.